আমি আজকে আপনাদের সামনে যারা বসে আছেন আমার সামনে এবং যারা পরে শুনবেন তাদেরকে আমি সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাজু এবং আমি আজকে রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করব তিনটি প্রধান দিক আলোচনা করব একটি হচ্ছে রসুলের মানে প্রধান প্রধান কাজ কী ছিল বা ওনার অ্যাচিভমেন্ট কী ছিল দুই আলোচনা করব রসুল সাল্লামের জীবনের কিছু কিছু অংশ যেটার সঙ্গে আমাদের কাজের সম্পর্ক আছে তৃতীয়ত রসুল সাল্লাহ সাল্লামের গুণাবলী আলোচনা করব খুবই সংক্ষেপে ওনার অ্যাচিভমেন্ট কী ছিল এ ব্যাপারে তিনটি কথা এক হচ্ছে তিনি খালেস তহিদ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়ে খালেস তহিদ ছিল না আরব দেশেও ছিল না আরবদের একটা গুণ ছিল তারা আল্লাহকে মানত তারা আল্লাহকে মানত এবং আল্লাহ একজনই মনে করত কিন্তু তারা আখরাত বিশ্বাস করত না যে আবার পুনরুজ্জীবন হবে এইটা বিশ্বাস করত না এবং তারা মূর্তি পূজা করত তো এইগুলো ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং খালেস তহিদের বিপরীত সেই জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং তখন ভারতেও তহিদ ছিল না চীনেও তাহিদ ছিল না আরবের অন্যান্য এলাকায় তাহিদ ছিল না আফ্রিকাতে তাহিদ ছিল না ইউরোপের ছোট একটা অংশ শিক্ষিত হয়েছিল বেশিরভাগ অশিক্ষিত ছিল কিন্তু তারাও তাহিদ বিশ্বাস করত না কিন্তু রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই তাহিদের দাওয়াত দেন যে আল্লাহ তালাই একমাত্র আমাদের রব মালিক এবং সকল ক্ষমতা তার বাকি ক্ষমতা কারও নাই যদি আল্লাহ কাউকে কিছু যোগ্যতা দেন সেটা আল্লাহ তালার মেহরবানী তো এই একটা জিনিস তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ওনার জীবন দশায় বোট গোটা জাজিরাতুল আরব সেটাতে তিনি তৌহিদের বাণী প্রচার করেন ওনার সাহাবাই কেরাম বিশেষ করে আউ বকর উমরের সময় ইসলামের দাওয়াত তৌহিদের দাওয়াত পৌঁছে যায় মিশর থেকে মিশর পর্যন্ত এদিকে আর এদিকে ইরান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং পরবর্তীকালের মুসলমানরা এখন সারা দুনিয়াতে তৌহিদের বাণী নিয়ে কাজ করছে কোনো এলাকায় বাদ নাই এমন ইউরোপও বাদ নাই কম বা বেশি ইউরোপও বাদ নাই এবং আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা এইসব জায়গাও বাদ নাই রাশিয়াও বাদ নাই জাপানেও বাদ নাই সবখানে তৌহিদের কিছু না কিছু লোক কাজ করছে এটা হচ্ছে এক নম্বর প্রধান কাজ ছিল যে খালেস তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা দুই নম্বর কাজ ছিল তিনি কোরআনকে যে আল্লাহ তালা ওনার কাছে নাজেল করেছেন জিব্রাহিল আলাহিসাল্লামের মাধ্যমে তাকে পূর্ণ হেফাজত করা ওনার সময়ে যখন কোরআন নাজেল হচ্ছিল শুরু থেকেই লোকেরা হাফেজ হয়ে যাচ্ছিল এবং তিলাবাদ যখন নাজেল যখন শেষ হলো তখন মেবি কয়েকশো সাহাবি হাফেজ ছিলেন এরা সবাই হাফেজ ছিলেন প্রায় কেন জানি তারা ইচ্ছা করে হোক আল্লাহ বাকি ভালো জানেন যে তারা হাফেজ হয়ে গিয়েছিল আয়সার আদি আলি আল্লাহ আন্না পন্ত হাফেজ ছিলেন হাফেজা ছিলেন তার একটা মাসাফ ছিল তার একটা কপি ছিল লেখা কপি সেটা উনি লেখেন নাই উনি তার এক কাজের লোক ছিল যে লেখাপড়া জানত তাকে তিনি ডিক্টেট করতেন বা বলতেন আয়াতে লাউত করতেন আর তিনি সেটা লিখতেন সেইটাকে বলা হয় মাসাফে আয়সা এবং পরবর্তীকালে হয় আয়সার আদি আল্লাহ আনহার এমনই মর্যাদা ছিল যে কারো মনে কোনো দ্বিধা হলে তারা মাসাফে আয়সা দেখত এটা ঠিক যে রসুল ইন্তেকালের পরে ফর্মাল কালেকশান যেটা হয় লিখিত আকারে সেটা রসুল সাল্লাহ পরে হজ অবকরের সময় হয় এবং সেটা হজ হাফসার এখানে রাখা হয় ইত্যাদি তো এটা বলার পরে যে তাহলে কোরআনকে পূর্ণরূপে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ তালাই দায়িত্ব নিয়েছেন যে আমার আমায় তোমাকে পড়িয়ে দিব আমি তো এইটাকে হেফাজত করব কিন্তু এটা মোটামুটিভাবে যে রসুল সাল্লা ইসলামের সময় কাজটা হয়ে গিয়েছিল বাকিটা হচ্ছে লিখিতভাবে ফর্মালি হওয়া আজকের যুগে প্রিন্টেড হওয়া সব কিছু হওয়া আচ্ছা তৃতীয় বড় কাজ ছিল যে তিনি মদিনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যেটাকে আমরা প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারি সেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল যে রাষ্ট্র করার আগেই তিনি ইহুদিদের সঙ্গে আলাপ করে একটা সনদ দেন একটা মিশাক দেন তাকে বলা হয় মিশাক আল মদিনা এটা পুরা কপি পাওয়া যায় রসুলের যুগে নবী নবদিনার সমাজ নামে একটা বই লিখেছেন জিয়া আল উমারি তার বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে বিআইটি প্রকাশ করেছে এবং তাতে এই এটার পুরা মানে আরবি এবং 
অনুবাদ বাংলায় সে দেওয়া আছে তিনি সেই জন্য ফয়সল প্রাইজ পেয়েছিলেন যে আলুমারি এই কাজটার জন্য ফয়সল প্রাইজ পেয়েছিলেন মদিনা রাষ্ট্র যেটা ছিল সেখানে যে মিসাকাল মদিনা যেটা তাতে কয়েকটা দিক ছিল প্রধান একটা ছিল হচ্ছে যে সব মানুষের অধিকার সমান মানে মদিনার বসবাসকারী সব মানুষের মুসলিম অমুসলিম মুশ্রিক সবার অধিকার সমান দুই নম্বর ছিল এখানে যে তারা একে অপরকে সাহায্য করবে যদি বিপদে পড়ে তারা একে অপরকে সাহায্য করবে ন্যায়সঙ্গত কাজে অন্যায় সঙ্গত কাজে না ন্যায়সঙ্গত কাজে এবং মদিনাকে ডিফেন্ড করবে যে সেনাবাহিনী সেটাতে সব দলের অংশগ্রহণ করতে পারবে সব দল অংশগ্রহণ করতে হবে যেমন পরবর্তীকালে ইহুদিরা একটু ভালো করল না যেমন ধরেন হাজাবের যে হাজাবের যে যুদ্ধ হয়েছিল তখন মদিনার ইহুদের মধ্যে বনু কুরাইজা বনু কুরাইজা বিদ্রোহ করেছিল তারা মানব্রো আমরা মানি না চুক্তি ইত্যাদি বলে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু চুক্তি ছিল এই যে এটা সবাই মিলেই করবে ডিফেন্ড করবে এবং তারা প্রত্যেক দল তাদের খরচ বহন করবে সেই দলে যেহেতু রাষ্ট্রীয় বাহিনী ছিল না প্রত্যেক দল প্রত্যেক গ্রুপ তার খরচ বহন করবে এবং সেই রাষ্ট্রের আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল এই যে এই রাষ্ট্রের দুই মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ হয় মুসলিমদের মধ্যে বা মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে মুশ্রেকদের সঙ্গে বা ইহুদি এবং মুশ্রেকদের সঙ্গে তারা তার ফয়সলা করবেন আল্লাহ পাকের কোরআন মোতাবেক এবং রসুল সাল্লাহ ইসলামের সেটা মীমাংসা করবেন তো মোটামুটিভাবে মদিনার রাষ্ট্র একটা পূর্ণ রাষ্ট্র ছিল এবং সেই রাষ্ট্রই পরবর্তীকালে খেলাফ হয় রাশাদায় পরিণত হয় আমরা জানি সেটা এবং সেই সময় এই খেলাফ হয় রাশাদার সময় ইরান থেকে আরম্ভ করে মিশর পর্যন্ত জয় হয় বেশ করে উমর আল উমর আল খাত্তাবের আমলে এবং এই যে জেরুজালেম নিয়ে আজকে যে বিতর্ক হচ্ছে জেরুজালেম উমর কাছে উমরের কাছে সারেন্ডার করে তখন তার দায়িত্বে ছিল খ্রিস্টানরা ইহুদিরা ছিল না ইহুদিরা আগেই বহিষ্কৃত করে দিয়েছিল অন্যান্য জাতি ইহুদিদেরকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল কিন্তু সেইটাতে তিনি খ্রিস্টানদের কাছে তারা বলল যে হ্যাঁ আমরা সারেন্ডার করব আমাদের নিরাপত্তা আপনারা দেবেন তবে শর্ত হচ্ছে এই উমর আদি আলহ নিজে এসে আমাদের সারেন্ডার গ্রহণ করতে হবে ফলে সেই দূরে আপনার মদিনা থেকে একটা উঠে চড়ে একদম খাদেম সহ তিনি জেরুজালেম চলে যান এবং শেষের দিকে একটা মজা হলো যে উটের পিছিয়েও তারা বাই টার্ন তারা উপরে উঠতেন তো যখন জেরুজালেমের কাছে বসে গেলেন তখন উটের উঠে চললেন ওই কাজের লোক ওনার কর্মচারী কাজের লোক বলবো না ওনার কর্মচারী এবং তারা মনে করলো উনি নেতা উনি উমর তারা খুব ওয়েলকাম করলো যে তখন বললো আমি না আমি না এই হচ্ছে হাঁটতেছে সে উনি হচ্ছেন আমিরুল মোমেনিন হজরত ইম উমর আল খাদ্দাম এটা একটা অসাধারণ ঘটনা এইভাবে গিয়ে দুজন লোক চলে যায় এবং সারেন্ডার করে তারা এবং তারা বলেছিল যে আমাদের গির্জাতে আপনি নামাজ পড়েন কিন্তু উনি রাজি হলেন না তিনি বললেন আমি যদি গির্জায় পড়ি তাহলে মুসলমানরা বলতে পারে যে পরবর্তীকালে যে এই গির্জা আমাদের কারণ এখানে আমি মোমিনিন হজরত উমর নামাজ পড়েছিলেন তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো এক গির্জার কোনো এক কোনায় একটু ছোট্ট জায়গায় তিনি নামাজ পড়েন সেখানে পড়েন তো এই ছিল রসুল সাল্লা ইসলামের বড় বড় মানে কি বলবো যে মানে অর্জন হ্যাঁ ঠিক এরপরে দ্বিতীয় বিষয় আমি যেটা বলছি যে রসুল সাল্লাহ জীবনের কয়েকটা মূল্যবান ঘটনা বলছি বা ইম্পর্টেন্ট যারাই শুনছেন তারা তো রসুলের জীবনে পড়বেন পড়লে সবই পাবেন কিন্তু আমি দুই একটা জায়গায় খালি আমি হাইলাইট করছি একটা হচ্ছে তিনি অল্প বয়সে নবতের আগেই তিনি আল সাদেক এবং আলামিন বলে পরিচিত হয়েছিলেন মানে উনি যে কী ধরনের অসাধারণ লোক ছিলেন এই টাইটেল আর কোনো করে পায় নাই না আবু জেহেল পেয়েছে না আবুল হাব পেয়েছে না অন্য কোনো ব্যক্তি না হামজা পেয়েছে না আব্বাস পেয়েছে তার রসুলের চাচা ছিলেন ওনাকে আলামিন আল সাদেক করা হয়েছিল এটা অস্বাভাবিক একটা অসাধারণ ঘটনা যে ওনাকে এরকমভাবে সম্মানিত করা হয়েছিল তাকে বিশ্বাস করা হতো কোনো সন্দেহ নাই এবং এই নিয়ে বিস্তারিত কিছু বললাম না আপনার বিস্তারিত বলে বলতে হয় একটা কথা যে যখন কোরেশদের মধ্যে এই কাপ মানে হাজরাতুল্লাহ সোয়াদ কোথায় কে স্থাপন করবে এই নিয়ে কি বিতর্ক হয়েছিল তো সবাই ঝগড়াঝাটি করতেছিল বললো তারপর যে ফজর সময় যে আসবে তিনি করবেন এবং তিনি ছিলেন আলামিন আল সাদেক হাজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ্লাম এবং তিনি তখন তাদের অনুরোধে সেটা স্থাপন করেন 
এরপরে যে দুর্ঘটনাটা ওনার জীবনে ইম্পর্টেন্ট বলে আমি আপনাদের বলছি সেটা হচ্ছে হেল্পফুল ফজল গঠন করা হেল্পফুল ফজল উনি এবং ওনার কিছু বন্ধু বান্ধব মিলে তৈরি করেছিলেন সেটা যেটা কল্যাণের জন্য যেটা প্রতিষ্ঠান কল্যাণ করা একটা প্রতিষ্ঠান হেল্প মানে হচ্ছে চুক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর ফজল মানে কল্যাণ করা তো এই যে চুক্তি হলো এটাকে এর মাধ্যমে তিনি এটাও নব্বতের আগে নব্বতের আগে পনেরো বা পনেরো বছর আগে এবং এটাকে বলতে পারি যে বিশ্বে যে এনজিও মুভমেন্ট হচ্ছে তার এটা প্রথম দিকের একটা ঘটনা বা এটাই প্রথম এনজিও বলি আর এনজিও যদি নাও বলি অন্ত মুসলিম ইতিহাসে এটাই প্রথম এনজিও আমরা বলতে পারি এবং তার কাজই ছিল অসাধারণ দরিদ্রদের দেখা বিধবাদের দেখা যারা অসহায় তাদেরকে দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি এটা অসাধারণ একটা চুক্তি ছিল বা সংগঠন ছিল এর পরে যেটা আমি বলবো যে তিনি নব্বত লাভ করলেন এবং হেরা গুহায় মানে আমরা জানি যে হেরা গুহায় তিনি যে ব্রাইল আল্লাহ ইসলাম আসলেন এবং তিনি তাকে ধরলেন বুকে ধরলেন এবং বললেন বলুন ইকরা আমি পড়ুন বলুন ইকরা রিড বলেন রিড বা রিসাইট বলেন তিনি বললেন আমি পারি না পড়তে পারি না আমি পড়া জানি না তখন তিনি আবার যা ধরলেন ভাড়া করে এবং তখন তিনি আবার বললেন বলুন আপনি এখন বলেন ইকরা এবং শেষে আরেকবার বললেন ধরে ইকরা এবং শেষ পর্যন্ত ওই আয়া যেটা সুরা আলাকে আসে সেটা নাজিল হয় এখন এখানে একটি প্রশ্ন ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে সেটা আমি দূর করতে চাই যে হেল্পফুল মানে ইয়েতে অর্থাৎ হেরা গুহায় তিনি কখন যেতেন তিনি যেতে শুধু রমজানুল মুবারকে অত্যন্ত এস্টাবলিশ যে সিরাত গ্রন্থ সেটা পড়ে আমি দেখলাম যে তিনি বছরকে বছর যে থাকছেন তা না তিনি তিনি রমজানে যেতেন এবং রমজানের পরে আর যেতেন না এখন রমজানে গেলে পরে তিনি তিন চার দিন পরে নেমে আসতেন এবং কিছু কিছু খাবার নিয়ে যেতেন আবার চলে যেতেন আবার আসতেন কয়েকবার খাদিদার আদি আল্লাহ আনহা ওনাকে খাবার দিয়ে আসছেন কিন্তু এটা মনে করা ঠিক হবে না যে মানে উনি সবসময় সেই কষ্ট করেছেন কাদিরা আদি আল্লাহ আনহা আরেকটা কথা যেখানে খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের মনে রাখার জন্য যে হেরাতে তিনি কি করতেন হেরাতে যেতেন কেন একটা হলো রসুল সাল্লা ইসলাম যিনি আল সাদেক ছিলেন আলামিন ছিলেন এবং যিনি হিলফুল ফসল গঠন করলেন তিনি মানব জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন খুব চিন্তিত ছিলেন এবং এই জন্য তিনি ওই পাহাড়ে গিয়ে গুহায় তিনি থাকতেন আবার চলে আসতেন এবং কেউ যে তাকে শিখিয়ে দিয়েছে এই কথা বলার কোনো অবকাশ নাই কেননা ওই হেরা গুহা যারা দেখছেন তারা জানেন যে একজন ঢুকতে পারে মাত্র দুইজনও ঢুকতে পারে না গাড়ে সুরে দুই তিনজন ঢুকতে পারে কিন্তু হেরাতে ঢুকতে পারে না এবং কোরআনে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে যে উনি উনাকে কেউ না কেউ পড়াই দিয়েছে এই সমস্ত কথাকে আল্লাহ তাল রিজেক্ট করছেন বলতেছেন যে তিনি তো আরব ওনাকে আজম একটু আজমে কী করে শেখাবে যে ফার্স্ট ক্লাস আরবি যে জানে না আজমে সে একটা একটা লোককে বলা হতো যে উনি শিখাই দিয়েছেন ইত্যাদি আল্লাহ তালাই সব কিছু রিজেক্ট করতেছেন এবং আমরাও বুঝি এই এইরকম আরবি কোনো অনারব শিখাতে পারে না আরবদের মধ্যে এইরকম আরবি ছিল না তো এটা বলার পরে আমি বললাম যে তিনি নব পেলেন এবং পাওয়ার পর শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার কাজ চালাতে লাগলেন এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইসলামে মক্কাতে তিনি কোনো এমন কোনো কিছু করেন নাই যা নাকি ভায়োলেন্স বলা যেতে পারে ভায়োলেন্স বলা যেতে পারে না তিনি ভায়োলেন্সের শিকার তিনি আক্রমণের শিকার তিনি কখনই কোনো আক্রমণ করেন নাই এবং এই দিক থেকে আমাদের আজকে স্কলাররা বলছেন জিহাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বা কেতালের কথা আলোচনা করতে গিয়ে যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করা সম্ভব সেখানে শান্তিপূর্ণভাবেই কাজ করতে হবে এইটাই অগ্রাধিকার পাবে এইটা তারা বলেছেন এবং তারপরে তিনি যখন কোরআন নাজেল হতে লাগলো তিনি মানে তিনি তিনি অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু বেশি লোককে মুসলিম করতে পারলেন না এবং সেই অবস্থায় তিনি একদিন তায়েফে গেলেন ওনার সঙ্গে আমি আমি যেমন মনে করতেছিলাম যে কায়েতে রসুল একা গিয়েছিলেন কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি রসুলের সঙ্গে জায়েদ ছিল জায়েদ ওনার যে পালিত ছেলে সে ছিল জায়েদ বিন হারেসা এবং সেইখানে তায়েফের লোক তায়েফ প্রায় দুশো মাইল দূর মক্কা থেকে সেইখানে হেঁটে গেছেন হেঁটে আসছেন সব কিছু করেছেন সেখানে অনেক মার খেলেন তিনি 
মানে ওরা ওনারা নেতারা অস্বীকার করলো এবং তারপর মানে গুন্ডা পান্ডা বা বাচ্চা কাচ্চা যাই বলেন লেলায় দিল এমন তিনি একেবারেই রক্তাক্ত হয়ে গেলেন এমন রক্তাক্ত হলেন যে তার বুট ভরে গিয়েছিল রক্তে কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে রক্ষা করলেন এবং এই রক্ষার প্রসঙ্গে আমি একটা কথা আমি আপনাদের বলি আল্লাহ তালা রসুলকে বলেছিলেন যে আমি তোমাদেরকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করব যেমন সুরাটা আমি পরে বলবো মনে হলে না হলে আপনি দেখে ফেলবেন যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি রসুলের দায়িত্ব রিসালতের দায়িত্ব পালন করলেন না এবং তারপর আল্লাহ তালা অনেকে অ্যাসিওর করতেছেন আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন আপনার ভয় পাবেন না মানুষকে আল্লাহ তালাকে রক্ষা করবেন এবং এবং তাইফেও রক্ষা করলেন শেষ পর্যন্ত যত আহত হন তিনি এবং তাইফে তিনি কোনো সাকসেসফুল হলেন না কিন্তু তিনি এমনই দরদি মানুষ ছিলেন গ্রেট মানুষ ছিলেন যে জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম এসে বলল আপনি যে বলেন আমি পাহাড় দিয়ে এটে ফেলে দিই এটার উপরে ধ্বংস করে দিই শুরু করলো না 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 এটা করা যাবে না কারণ এরা হয় নাই কিন্তু এদের পরবর্তী যে বংশধররা পরবর্তী ছেলেমেয়েরা তো ইসলাম গ্রহণ করতে পারে এই দয়ার নবী দয়ার সাগর ছিলেন তিনি এগুলো কান্না আসে এগুলো বলতে গেলেও কান্না আসে এরকম অবস্থা যে আচ্ছা তারপর এবং একইভাবে আল্লাহ তালা তাকে বদরে রক্ষা করেন তিনশো এক হাজার তিনশো এক হাজার পরাজিত হতে পারতেন নিহত হতে পারতেন কি ধন নাই উহদে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল কিছু লোকের ভুলের কারণে কিন্তু তারপর আল্লাহ তালা ওনাকে ঘেরাও করে ধরল এবং মানে কয়েকজন মুসলিম মাত্র তাকে প্রোটেক্ট করতে ছিল যাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন উম্মে আম্মারা একজন মহিলাও ছিলেন যারা মহিলাদের রোল বুঝতে চান এটা বুঝতে পারবেন যে তাদের দরদ কোনো অংশের রসুলের প্রতি কম ছিল না এবং সেখানে এবং আবু তালহা ছিলেন অন্যরা ছিলেন সব তারা আল্লাহ পাক শেষ পর্যন্ত ওনাকে হেফাজত করেন এবং একইভাবে তিনি মানে হিজরতের সময় নিহত হতে পারতেন তারা গাড়ে সুরে ছিলেন তারা চলাচল করতেছিল তাদের আওয়াজ তারা শুনতেছিলেন আবকর আদি আল্লাহ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি বলছেন বললেন যে যে আমাদেরকে মানে কি জানি বললে ভুলে গেলাম কোরআনে আছে যে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ তো উত্তর দিলেন লা তাখাফ লাহ তাহজান ভয় পেও না ইন্না আল্লাহ মাহানা আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন এটা সুরাতুল আনফালে আছে এইটুকু বলে আমি রসুল সাল্লামের গুণাবলীর দিকে চলে যাচ্ছি গুণাবলীর দিকে চলে যাচ্ছি এবং তিনি তিনি যেমন তিনি যা মারা যান কপট দক্ষিণ হিসাবে কোনো কিছু অর্থ সম্পদ কিছু ছিল না যা বলার মতো যায় এমন কোনো অর্থ সম্পদ ছিলই না আর আরেকটা কাজ করলেন তিনি যেটা মানে ইসলামিক গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল ইসলামিক খেলাফতের ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল ইসলামী রাজনীতির ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল যে তিনি কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন না তিনি কাউকে বললেন না আমার পরে খলিফা হবেন বা নেতা হবেন অমুক তিনি বললেন না পরবর্তীকালে বেশিরভাগ লোক মিলে বকর আদি আল্লাহকে নেতা মনোনীত করলেন কিন্তু এর মাধ্যমে যেটা হলো যে এর মাধ্যমে যেটা হলো যে একটা ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল একটা ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল ইসলামী মানে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে ইলেকটেড হইতে হবে নির্বাচিত হইতে হবে রসুল যদি মন্ত্রী যদি করে দিতেন তাহলে ঠিক হতো না সরি ঠিক হতো না না তাহলে হয়তো ভাই গণত ইসলামিক গণতন্ত্রটা আসতো না কিন্তু আল্লাহ তারা এই ব্যবস্থা করলেন রসুলের মাধ্যমে এখন তার গুণাবলী সম্পর্কে বলতে গেলে সামান্য বলব যে তিনি সবার প্রতি সদ্য আচরণ করতেন এবং ইসলামের যেসব গুণাবলী হাইলাইট করা হয়েছে জোর দেওয়া হয়েছে ইসলামের শিক্ষা যেতে দেখবেন যে দ্বিতীয় খণ্ডে আছে কোন কোন গুণ গুণাবলী আমাদের অর্জন করতে হবে যেমন তাকুয়ার কথা আছে ক্ষমার কথা আছে দয়ার কথা আছে বিনয়ের কথা আছে হ্যাঁ এবং কথার সঠিক ব্যবহার আছে দান করা আছে মানে ওই গুণগুলো আপনারা যদি ইয়েতে দেখেন জমাল বাদাবির বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে যে কি কি গুণাবলী আল্লাহ তালা চান এবং ইসলাম চায় 
তো রসুল সাল্লাম তার একটা পূর্ণ প্রতিরূপ ছিলেন তিনি নারীদের অধিকার নিয়ে অনেক কিছু করেন খালি আমি একটা বলি সেটা যে তিনি তিনি বিদায় হজে বলেছিলেন একটা কথা যে কোটা মানবতার ঐক্য বোঝা যায় উনি বলেছিলেন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই অনারবের উপর আরব নাই কালোর উপর সাদার নাই সাদার উপর কালো এর মানে কি আরবের মধ্যে নারী আছে পুরুষ আছে অনারবের মধ্যে নারী আছে পুরুষ আছে কালোর মধ্যে নারী আছে পুরুষ আছে এবং সাদার মধ্যেও কালো আছে না মানে সাদা সাদার মধ্যেও নারী আছে পুরুষ আছে এর থেকে আমরা যদি বুঝতাম তাহলে বুঝতাম আসলে গোটা মানবতার সমতাই আল্লাহ তালা বলছেন এখানে গোটা মানবতার আমরা নারী বললেই যে অনেক সময় আমরা মনে করি তারা ছোট এই রসুলের এই বিখ্যাত হাদিস বা বিখ্যাত বক্তব্য তা প্রমাণ করে না আচ্ছা এবং তিনি করছেন কি তিনি আরেকটা জিনিস আমি বলবো করা হয়েছে যে একটা জিনিস আমি ব্যাখ্যা করে দিতে চাই যে কোরআনে রসুল সাল্লাহ তার পারিবারিক জীবনের অনেক কথা আলোচনা করা হয়েছে যেমন ধরেন সুরা তাহারিমে সুরা মম তাহিনাতে যে ওনার সঙ্গে ওনার স্ত্রীদের কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল এই ব্যাপার আলোচনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এগুলি কেন করা হলো এগুলো তো আমরা ভাবতে পারি যে কোরআনে আল্লাহ তালা এটা ওহি করে না ঢোকালেই পারতেন কিন্তু আমি মনে করি বা আমরা মনে করি বা ইসলাম স্কলাররা মনে করেন যে রসুলের জীবনের ফ্যামিলি লাইফের যে সমস্ত প্রবলেম হয়েছে এটা এই জন্য যে আল্লাহ তালা এইভাবে করেছেন তাতে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য একটা গাইডেন্স হয় এরকম করলে কি হতে হবে ওইরকম করলে কি হতে হবে যেমন সেটা তিনি সেটা করেছেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই যে তিনি কর্মচারীদের মানে গুরুত্ব বা শ্রমিকের গুরুত্ব নিয়ে যে আলাপটা করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে তারা তাই খাবে যা মালিক খায় তারা তাই পড়বে মালিক পায় এটা কিন্তু শ্রমিক অধিকারের একটা বড় দলিল এবং আমরা করি না আমরা দোষ আমাদের আমরা মানসিকভাবে ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গেছি আমরা ছোট বড় বেশি করি কিন্তু সবচেয়ে নিম্নতম কর্মচারীরও এমন বেতন হতে হবে যা সে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে কিন্তু হতে পারে আজকে এখন এটা করা সম্ভব না যেহেতু অতীতের সমস্ত বঞ্চনা জমে গেছে কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য কিন্তু এইটাই যে শ্রমিকের অধিকার পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এনভায়রনমেন্টের সম্পর্কে খুব কেয়ারফুল ছিলেন তিনি গাছ কাটতে না করতেন তিনি পাতা ছিঁড়তে না করতেন এনভায়রনমেন্ট কনসিয়াসনেস যেকে বলি আমরা আজকাল ওনার অনেক বেশি ছিল আবার অমুসলিমে অধিকার দেওয়া এটাও ছিল জানি আমরা জানি মদিনার সনদে তিনি বললেন সব সমান সবার অধিকার সমান এইগুলো তো এই কথাগুলি বলে আমি আশা করি আপনারা সবাই রসুলের জীবনে একটা দুইটা তিনটা চারটা পড়বেন কারণ ইসলামের জন্য দুটো জিনিস বড় একটা হচ্ছে আল্লাহ পাখির কেতাব আর হচ্ছে রসুলের জীবনী রসুলের সন্না বা রসুলের জীবনী তো আমি আশা করি আপনারা তা করবেন এই কথা বলেই আমি আমার এই বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাতু